Good evening, ladies. Buenas tardes, mujeres. And God bless you all. Dios las bendiga a todas. Want to welcome you tonight. Les queremos dar la bienvenida to our ladies life group online. De nuestro grupo de damas en grupo de damas vivo. Perdón. <laughs> Something Perdón. like that. Algo así. <laughs> Well, we want to wish you all a, uh, we pray that you've had a happy and blessed Monday. Oramos de que hayan tenido un bendecido uh, lunes. That uh, it's the beginning of the week. Es el inicio de la semana. Uh, and so we pray that God will be with you throughout the week. Y oramos de que Dios esté con ustedes durante toda la semana. And you be prosperous in all that you do. Y que sean prosperadas en todo lo que hagan. So I want us to get started with a word of prayer tonight. Hoy queremos comenzar con una palabra de oración. And then we are going to dive into our devotional for the week. Y luego nos vamos a lanzar a nuestro devocional de la semana. So why don't we have a word of prayer? Porque no oramos. Heavenly Father, tonight, Padre Celestial, hoy en esta noche, uh, as we gather, mientras nos reunimos, um, through Facebook Live, a través del Facebook Live, with all of these precious women that are already connected, con todas estas mujeres preciosas que ya están conectadas, I just thank you for this time together. Te doy gracias por el tiempo juntas. I thank you that we can join this way. Te doy gracias que nos podemos unir de esta manera. That your Holy Spirit unites us. Que tu Santo Espíritu venga y nos una. And that your Holy Spirit makes us one. Y que tu Espíritu Santo nos haga una. Um, I thank you for each and every one of their lives. Te doy gracias por cada una de sus vidas. For what you are doing in them. Por lo que estás haciendo en ellas. Your word says that you will fulfill your purpose in each and every one of us. Tu palabra dice que tu, uh, tu deseo se llevará a cabo en cada una de nosotros. And I thank you. Y te doy gracias. Because we are a work in progress. Porque somos un trabajo que está en el proceso. You are working in our lives. Tú estás trabajando en nuestras vidas. And you will surely uh, complete what you have begun in each one of us. Y seguramente acabarás lo que has comenzado en cada una de nosotras. Lord, we prepare our hearts as of now. Señor, preparamos nuestro corazón desde este momento. For the word that you have for us. Para la palabra que tú tienes para nosotros. We gather together. Nos juntamos. That we can fellowship through this means. Que podea, podamos convivar, convivir a través de este medio. But also that we can receive your word. Pero que también podamos recibir tu palabra. That our spiritual man. Que nuestro espíritu, nuestro hombre espiritual, can be fed with your word. Puede ser alimentado con tu palabra. Father, we realize. Padre, nos damos cuenta. We need you. Que te necesitamos. We need you very much in our lives. Que ne te necesitamos mucho en nuestras vidas. We don't want to live without you. No queremos vivir sin ti. We don't want to go a day without you. No queremos pasar un día sin ti. Without your presence. Sin tu presencia. And without your word. Y sin tu palabra. In our lives. En nuestras So today we come before you so delante de ti, with hunger con hambre, and with thirst y con sed, inside of us de nosotros, for more of you para más de ti, and for more of your presence y más de tu presencia, and more of your word y más de tu palabra, inside of our hearts. En nuestro corazón. So speak to us tonight. Así que háblanos, háblanos a nosotros. May your word encourage us que tu palabra nos dé ánimo. May your word lift us up. Que tu palabra nos levante. May your word embrace us. Que tu palabra nos abrace. May your word fill us. Que tu palabra nos llene. May your word do in us. Que tu palabra haga en nosotros. Whatever it is that we need. Lo que sea que nosotros necesitemos. Father, you know. Padre, usted sabe. Each one of the women that are connected already. Cada una de estas mujeres que ya están conectadas. And maybe even those that will connect later. Y las que se van a conectar al rato. You know what's in their hearts. Usted sabe lo que tiene, tienen en su corazón. You know what they're going through. Tú sabes lo que ellas están pasando. You know what they're struggling with. Sabe lo que están batallando. You know the challenges that they are facing. Sabe todas las batallas que están Uh, prepara, uh, and, pasando. and you have a word for them. Y tienes una palabra para you ellas. have strength for them. Tienes fuerzas para you ellas. have courage for them. Tienes valentía para ellas. You have help for them. Tienes ayuda para ellas. You have 
everything that they need. Tienes todo lo que ellas necesitan. So I pray y yo oro that as we are here sharing your word, que como estamos compartiendo aquí tu palabra, that your Holy Spirit will move que tu Espíritu Santo se mueva and even go through the screen y vaya a través de la pantalla and just touch them right now y que los toque en este momento and just bring peace and joy les traiga paz y gozo and strength y fortaleza to their hearts a su corazón in the name of Jesus. En el nombre de Jesús and we just thank you for this time once damos again. Gracias por este tiempo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. And amen. And amen. Well, for those of you that are joining us, para aquellos que se están um, se están reuniendo con nosotros, uh, we want to welcome you tonight. Les queremos dar la bende bendecirlas esta noche. We're so glad that you're able to join us. Estamos muy felices de que nos puedan acompañar. I've seen all these beautiful names already on my phone. Ya estoy viendo <laughs> estos nombres tan preciosos en mi uh, teléfono. So, hello to everybody. Así que hola a todas. Um, today we want to continue with our devotional. Hoy queremos continuar con nuestro devocional. Uh, our devotional, The Battlefield of the Mind. La Batalla de la Mente. By Joyce Myers. Escrito por Joyce Myers. And it's a, it's a, it's a, wow, it's a, it's a wonderful devotional. Es un devocional muy poderoso. I've been enjoying uh, reading it for myself. Yo he disfrutado leerlo para mí misma. And sharing it with you all. Y poderlo compartir con todos ustedes. Because, you know, God's called us to live a life of victory. Porque Dios nos ha llamado a vivir una vida de victoria. The Bible says that Jesus came to give us life. Porque la Biblia dice que Jesús vino a darnos vida. And, and life in abundance. Y vida en abundancia. Um, an abundant life. Una vida en abundancia. Which, which means it, that it's, it's a complete life. Que significa que es una vida completa. And, and, and complete with all of God's goodness. Y completa con todas las cosas buenas de Dios. But if we are honest. Pero si somos honestas. I think that most of us can say, or, or maybe in a given moment in our life. Que a lo mejor en un punto de nuestras vidas, we may ask ourselves, why am I not living this abundant life that God has promised me? Nos hemos preguntado, ¿por qué no estoy viviendo la vida en abundancia que Dios me ha prometido? Why do I have so many obstacles or moments of defeat in my life? ¿Por qué tengo tantos obstáculos o esos momentos que siento que estoy en derrota en mi vida? But we have been learning Pero hemos estado aprendiendo that something that's very key algo que es muy clave for us to be able to live and enjoy that abundant life para poder vivir y disfrutar esa vida en abundancia is that we must learn how to uh, win that battle that constant battle that takes place in our minds es como tenemos que ganar esa batalla constante en nuestra mente you know that the mind is truly a battlefield la mente en verdad es una, un campo de batalla um, have you ever, I'm sure most of you have seen movies of war. Me imagino que muchos de ustedes han visto um, películas de guerra. Uh, I've, I've seen quite a bit. Yo he mirado unas cuantas. I've never been in, been in an actual war. Nunca he estado <laughs> en una guerra actual. En una guerra actual. Uh, like, you know, many people that are soldiers that have been in actual wars. Como personas que son soldados y sí han estado en una guerra actual. But I've seen them on TV. Pero las he visto en la televisión. And, and you know, you, you have, you know, two different um, uh, groups or armies, you know, fighting and, and battling. Y tenemos dos grupos diferentes uh, guerreando, peleando. Um, and there's, you know, um, bullets and all kinds of things flying back and forth. Y hay balazos y diferentes cosas yendo de un lado a otro. And, and it's usually because, you know, one is wanting to take over um, a certain area or region or ground. Y usualmente es porque uno u otro quiere tomar una región o parte de una tierra. Or one is protecting an area or ground. O está protegiendo una tierra o área. Well, our mind is a ground. Pues nuestra mente también es una, un pedazo de tierra. And the enemy wants to take over that ground. Y el enemigo quiere venir y tomar con posesión de esa tierra. He wants to run it. Él la quiere... Um, Manejar. He wants to dominate it. Él la quiere dominar. He wants to, you know, do whatever he wants to with it. Él quiere hacer todo lo que él quiere. 
Um, but we must protect that ground. Pero nosotros tenemos que proteger esa tierra. That's our ground. Esa es nuestra tierra. That's our mind. Esa es nuestra mente. That God has given us. Que Dios nos ha dado. And and God wants to be the one that reigns in that ground. Y Dios quiere ser el que reina en esa tierra. So that then He can give us that abundant life that you know John talks about. Que para así el poder nos dar esa vida en abundancia de la que habla en Juan. So we can't be passive here. So aquí no podemos ser pasivos. We can't just let the the enemy come in and run run us over or run over and take over our minds no podemos dejar que el enemigo venga y tome control de nuestra de nuestra mente when we do that cuando hacemos eso or when we allow that o cuando permitimos eso that's that's when we live life um a miserable life así es cuando vivimos una vida miserable a life in defeat una vida que um en derrota. En, en derrota. And not in y no en victoria. So that's why, you know, I am really enjoying this devotional. Por eso en verdad estoy um, gozándome de este devocional. Because believe me, porque créanme, I too have a lot of battles go, that go on in my mind. En mi mente también tengo muchas batallas que paso. I, there's bullets flying all over my mind all the time. Hay muchos balazos pasando en mi mente todo el tiempo. A lot of thoughts that the enemy throws at me. Muchos pensamientos que el enemigo me avienta. So I'm learning. So yo estoy aprendiendo. How I can be victorious. Cómo ser victoriosa. How I can have victory. Cómo poder tener victoria. Over the enemy. Sobre el enemigo. By, you know, um, making sure para asegurarme that the enemy does not take control of my mind que el enemigo no tome control de mi mente or dominates in my mind o tomar o tomar todo el control de mi mente so today's devotional el devocional de hoy is titled hope se titula esperanza and um i as always i like to go to the dictionary como siempre me gusta ir al diccionario and i like to look up the definitions of words y me gusta buscar las definiciones de las palabras i like to see what they mean me gusta saber lo que significan and then i like to also look up uh, synonyms y también me gusta um, buscar los sinónimos de las palabras which you know is words that are similar or mean kind of like the same as the word y que son palabras que significan o son similares a la palabra. So it just it just helps me understand things better. Me ayuda nomás a entender las cosas mejor. And and then I can apply them better to my life. Y así los puedo aplicar mejor a mi vida. So um actually what I want to talk to you about. Y actualmente lo que les quiero hablar is hopelessness. Es sin esperanza. I just I didn't want that to be our title. No más que no quería que ese fuera nuestro título. Hopelessness, como diciendo sin esperanza. What do you think about? What do you mean hopelessness, pastora? ¿Qué quiere decir pastora sin esperanza? So that's why I named it hope. Por eso lo titulé esperanza. I wanted it to be something positive. Quería que fuera algo positivo. Uh, and and not negative. Y no negativo. But I actually want to talk about the word hopelessness. Pero sí quiero hablar de la palabra sin esperanza. And what that means. Y lo que eso significa. And so I went to the dictionary. So fui al diccionario. And and what it means in the dictionary. Y lo que dice en el diccionario. Is it's a feeling. Que es un sentir. Or um, a causing despair. O algo que causa desesperación. About something. De algo. Uh, it also means like incompetent. Que también quiere decir incompetente. Or inadequate. O inadecuada. And I looked up the synonyms to this word. Y también busqué los sinónimos de esta palabra. Uh, just to kind of break it down. Así para ponerlo como en partes. And, and uh, you know, and just understand it better. Y poder entenderlo mejor. Because sometimes there, there are words or there are topics or subjects. Porque a veces hay palabras o temas. Um, that they're really big. Que son muy grandes. You know, like a big piece of meat. Como un pedazo grande de carne. <laughs> Maybe a big steak. Como a lo mejor una <laughs> grande steak. And, you know, we can't eat. You know, we can't put the big steak in our mouth, y no right? Podemos ponernos todo el steak en nuestra boca. So what do we do? So ¿qué es lo que hacemos? We cut it in little pieces, lo right? En pedacitos pequeños. We take the fork and the knife and we start cutting it in pieces. Tomamos el tenedor y el cuchillo y lo empezamos a cortar en pedacitos. And, and then we can eat the little smaller pieces. Y así podemos comernos los pedacitos pequeños. And then before you know it, you ate the whole steak. Y antes de que te acuerdes, <laughs> te acabaste todo el steak. So by, you know, doing this, pero haciendo esto, we're, we're able to see this word in small pieces. Podemos ver esta palabra en pedacitos pequeños. And able to understand it. Y poder entenderlo. So synonyms to the word hopelessness. Sinónimos a la palabra sin esperanza. Um, are words like desperate. Es desesperado. Negative. Negativo. 
uh, pessimistic, pessimista, lost, perdido, resigned, resignado, grave, grave, fatal, fatal, deadly, mortal, useless, inútil, no win, sin triunfo, pointless, sin sentido, and many more y muchas cosas but, más. but those were the ones that kind of stuck out to me Pero esos fueron lo que más a mí. and it seemed a little bit more simple that we could understand y más para now synonyms to the word despair y sinónimos a la palabra, um, desesperación, um, are words like anguish son como angustia, uh, pain dolor, unhappiness infelicidad, depression depresión, Misery, miseria, and many other as well. Y otros muchos también. Um, are those words that maybe you can relate to? Uh, algunas de esas palabras son algo que tú te puedas relatar. So today I want to talk about hopelessness. So hoy les quiero hablar de sin espera, de no tener esperanza. And have you ever felt that emotion? ¿Alguna vez has experimentado esta emoción? Have you ever experienced uh, the feeling of hopelessness in your life? ¿Alguna vez has sentido el, um, el sentir de sin esperanza? Well, if you've ever said um, anything like this. Bueno, si alguna vez has dicho algo como, what's the use? ¿Cuál es el caso? Or, it's useless. O, es inútil. Or maybe something like, I'm never going to get it done. Nunca lo voy a hacer. Or, I give up. Me rindo. I no quit. Yo. Or, what for? ¿Para qué? Or maybe it's not for me. O a lo mejor eso no es para mí. Or maybe there's no point in trying it again. O qué tal, no hay punto en volverlo a intentar de nuevo. Or maybe you've said, I'm just a failure. O decir, solo soy un fracaso. Or maybe things will never change. O a lo mejor las cosas nunca van a cambiar. It's always going to be like this. Siempre va a ser así. And Maybe other uh, phrases similar to that. Y otras frases similares a estas. Well, then you have experienced hopelessness. Entonces has experimentado sin esperanza. Because that's how we express or vocalize hopelessness. Porque así experimentamos o sentimos estar sin esperanza. And where does hopelessness come from? ¿Y de dónde viene? Well, hopelessness comes from negative thoughts. La sin esperanza viene de pensamientos negativos that Satan attacks our minds with. Que Satanás viene y ataca nuestras mentes. And instead of us taking those negative thoughts y en lugar de tomar esos pensamientos negativos and nailing them to the cross y clavarlos a la cruz del Calvario as we should como lo deberíamos hacer because the Bible says porque la Biblia dice that we should take every thought captive to the obedience of Christ. Llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. And so that means that when negative thoughts come into our minds, así que eso quiere decir que cuando vienen pensamientos negativos a nuestra mente, those thoughts of you're never gonna get it done, esos pensamientos de que nunca lo vas a hacer, you're never gonna accomplish yourself, nunca te vas a, 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 sorry, a, cumplir, a cumplir tú misma, you're never gonna change, nunca vas a cambiar, you're never gonna get that done, nunca lo vas a hacer, you're never gonna obtain that, nunca serving God. Mira cuántos años llevas sirviendo a Dios. And you still haven't changed. Y todavía no has cambiado. When those thoughts come into our mind. Cuando esos pensamientos lleguen a nuestra mente. When the enemy puts those thoughts in your mind. Cuando el enemigo viene y los pone en tu mente. We should take them. Debemos de tomarlos. And we should, we should take them to the obedience of Christ. Y llevarlos a la obediencia de Cristo. We should nail them on the cross. Deberíamos de, de uh, clavarlos en la cruz. And say, no, I don't receive those are not for me. Esos no son para mí. Those don't come from God, my Father. Esos no vienen de Dios, mi padre. That's not what the Word of God tells me. Eso no es lo que Dios me, la palabra de Dios me dice. The Word of God tells me la palabra de Dios me dice that I can do all things through Christ who strengthens que yo me. Puedo hacer todo por Cristo Jesús que me da fortaleza. So, You know, that's what we should do. Eso es lo que deberíamos de hacer. We should nail them on the cross. Deberíamos de clavarlos we shouldn't cross. accept them. Y no deberíamos de aceptarlos. But what we do instead Pero lo que hacemos en vez de eso is that we receive them. Es que los recibemos. We, we allow them to stay in our minds. Y de, les permitimos que se queden en nuestra mente. We entertain them. Y los, entre, los entretenemos. 
Have you ever entertained someone? ¿Alguna vez has entretenido a alguien? Have you ever hosted a party? ¿Has tú sido el que tiene una fiesta en su casa? Whether you have a birthday party, ya sea un cumpleaños, a Christmas party, un, a una fiesta de Navidad, a baby shower, un baby shower, I don't know, all kinds of parties we yeah. can have, right? Ahora hay toda clase de fiestas que podemos you know, tener. People, people do Super Bowl parties. Ahora la gente hace parties nomás por el Super Bowl. One of these days I'm going to do a Super Bowl party. Un día de estos voy a hacer una fiesta del Super Bowl. When the Cowboys go to the Super Bowl. But the Cowboys buy the Super Bowl. I'm a woman of faith. Yo soy una mujer de fe. Some of you may be laughing at me. A lo mejor algunos de ustedes están viendo. Hey, pastora, that's hopeless. Que dice, pastora, eso sí, no es tener esperanza. But you're going to see by the end of the night. Pero van a ver que al final de la noche. There is hope. Sí, si hay esperanza. And so my hope is in the Lord. Y mi esperanza está en el Señor. And one day. Y algún día. I'm going to throw a Super Bowl party. Voy a, tomar, voy a tener un Super Bowl party. I'll invite you all. Y las invitaré a todas. And we're going to see the Cowboys. Cowboys win the Super Bowl again. Y vamos a ver que los Cowboys ganan el Super Bowl. Okay, pero. but back to our topic. Bueno, pero regresando uh, a nuestro topic. So, you know, uh, but, but, but hosting a party, pero el tener una fiesta, you know, we, when we host a party, we, we entertain people. Cuando nosotros tenemos una fiesta, nosotros tenemos que entretener a, la, a las personas. We make sure that the people that come to our party, nos aseguramos que las personas que vengan a nuestra fiesta, that, that they're good. Que estén bien atendidas. That they feel you know, uh, welcome, que se sientan bienvenidos, that, you know, they partake of the food, que ellos participen en la comida, of the fun, de la diversión, we want to make sure that they're comfortable, que right? Que seguranos de que ellos estén bien cómodos. Well, you know, somehow that's, that's what we do with the enemy, pues, por algún motivo, eso es lo que hacemos con el enemigo. That's what we're doing with the enemy's negative thoughts in our mind. Eso es lo que hacemos con los pensamientos negativos del enemigo. We entertain them in our mind. Los entretenemos en nuestra mente. We make sure that they feel comfortable. Nos aseguramos de que ellos se sientan cómodos. That they feel at home inside their mind. Que ellos se sientan en casa en nuestra mente. And we shouldn't. Y no deberíamos We hacer should eso. not entertain. No deberíamos entretener. The negative thoughts. Los pensamientos negativos. That the enemy... Uh, attacks our minds with. Que el enemigo viene y ataca nuestra mente. On the contrary. Al contrario. We need to cast them out. Deberíamos de sacarlos. We need to take them. Tomarlos. And nail them to the cross. Y, y uh, clavarlos a la cruz. Put them in a garbage bag. Ponerlos en una bote de basura. And throw them in the trash can. Y sacarlos al bote de basura. And, and not allow them. Y no permitirlos. Any time in our minds. Ningún tiempo en nuestra mente. Because what happens when those negative thoughts stay in our mind? Porque qué pasa cuando esos pensamientos negativos se quedan en nuestra mente? The longer that we entertain them, lo más el tiempo que nos tome nosotros para entretenerlos, we begin to put words to them. Les empezamos a poner palabras a ellos. We begin to vocalize them. Empezamos a a, a hablar. They, they, then they're no longer just thoughts. Entonces ya no más son pensamientos. Then they become words. Los hablamos. That come forth from our mouth. Palabras que salen de nuestra boca. Negative words that we begin to declare. Palabras negativas que nosotros empezamos a declarar. Negative words that come forth from our mouths. Palabras negativas que salen de nuestra boca. That then begin to discourage us. Que luego vienen y nos desaniman. And they open the door to hopelessness. Y abren la puerta a no tener esperanza. And remember that it's very important that we're careful with the words that we speak. Y recuerden que es muy importante las palabras que hablamos. Because there is a power in our words. Porque hay poder en nuestras palabras. The Bible talks about that there is life and death in, in our words. La Biblia dice que hay vida o muerte en nuestras palabras. That there is, you know, blessing and cursing in our words. Que hay bendiciones y hay maldiciones en nuestras palabras. So we want to make sure that we're speaking life into our own lives. Y nosotros queremos asegurarnos de que estamos hablando vida a nuestra propia vida. And into other people's lives. Y a la vida de otros. We want to make sure that we are speaking blessing. Queremos asegurarnos que estemos hablando bendiciones. Uh, and so many times we ourselves, so muchas veces nosotras mismas, we prepare ourselves to fail. Nos preparamos al fracaso. With our own words. Con nuestras propias palabras. And, and I know that sounds like, wow, I can't believe that I do that. Y se puede escuchar como, wow, yo no puedo creer que yo hago eso. But as, as I was meditating. Pero cuando estaba meditando. In, in this, you know, this lesson. En este tema. And just praying about this. Y orando. And saying, God, you know, process this word through my life first. Y diciéndole, Dios, procesa esto por mi vida primero. God was showing me. 
Dios me estaba how, how sometimes, you know, with my own words, como a veces con nuestras propias palabras, you know, I am leading myself for failure. Yo me he estado dirigiendo al fracaso. Just because of the words that come out of my mouth. Y solamente por las palabras que salen de mi boca. So, not only do our words lead us to fail, so no nomás nuestras palabras nos llevan al fracaso, but also the thoughts that come behind those words. Pero también las, las, nuestros pensamientos que vienen detrás de esas Because palabras. everything begins with those thoughts in our minds. Porque todo comienza con los pensamientos and discouragement y el desánimo destroys hope destruye la esperanza so failure el fracaso can lead us to more failure nos puede llevar a más fracaso so once we are allow our minds to say y cuando permitimos que nuestra uh, mente diga words like the ones that I shared with you earlier palabras como las que ya compartí contigo like this is the way it's always going to be así es como va a ser siempre you know like when we say things like you know, I always get the short end of the stick. Como yo siempre, a mí siempre me toca el, um, el palito corto. You know, uh, or I never win. Oh, yo nunca gano. Um, I never get picked. A mí nunca me escoge. You know, things never go right for me. Las cosas nunca me salen bien. You know, bien. have you ever said things like that? ¿Alguna vez has dicho algo así? Uh, you know, uh, um, you know, I, I never get blessed. A mí nunca me bendice. Or, you know, God don't love me. Dios no me ama. You know, and we say sometimes, and we might say, well, I don't mean it. Y podemos decir, pues, no lo digo en verdad. I just say it. No más lo digo. But we can't just say it. Pero no lo podemos nada más We decir. can't just say things like that. No podemos nada más decir cosas así. Because the words that we say, porque las palabras que decimos, whether we mean them or not, ya sea que las digamos intencionalmente o no, they have power. Tienen poder. You know, they have power poder of life or death, tienen poder de vida o de muerte, of blessing or cursing. De bendiciones o maldiciones. So that's why we must be careful Por eso tenemos que tener cuidado that we say words that are going to speak life and blessing into us. De que digamos palabras, hablemos palabras que nos van a dar vida a nosotros. So once we, because once we are allow, allow our minds to speak negative, Porque en cuanto permitimos que nuestra mente diga palabras negativas, then the devil has already won victory over us. Entonces ya el diablo ya ha ganado la victoria sobre nosotros. And, and we don't want the enemy to have victory over us. Y no over queremos us. que el enemigo gane la victoria sobre nosotros. Jesus defeated Satan. Jesús le ganó la victoria al Satanás. So that we could have victory. Para que nosotros podamos tener la victoria. And the Bible says that we are more than, than overcomers. Y la Biblia dice que somos más que uh, vencedores. You know, we're more than victorious. Somos más que victoriosos. Because of what Jesus did. Por lo que hizo Jesús. So we don't need to let our words so no debemos que nuestras palabras enslave us to defeat. Nos enclavicen a uh, fracaso. Now in Psalms uh, chapter 42 verse 5. Y en Salmos 42, 5. And I want to read the New Living Translation. Y quiero leer la nueva traducción viviente. The Word of God says. La palabra de Dios dice. Uh, and, and this is, this is you know, David uh, speaking here. Y aquí es David hablando. And it's interesting that he's, he's speaking to himself. Y es interesante porque él se está hablando a sí mismo. But he says, why am I discouraged? ¿Por qué estoy desanimado? Why is my heart so sad? ¿Por qué está tan triste mi corazón? And you know, and, and it's common, I mean, we read other verses in the Bible. Y es común y leemos otros versículos en la Biblia. Where, where um, David would speak to himself. Donde David se hablaba a sí mismo. You know, there's another scripture where he says, um, Bless the Lord, O oh my soul. Donde está otra escritura donde él dice, Bendice Señor, O oh mi uh, Bendice mi, alma mía. Bendice alma mía. Al Señor. Al Señor. You know, and so once again, he's talking to himself. Así que de nuevo, él se está hablando a sí mismo. And no doubt, he's going through a very difficult moment here. Y sin duda, él está pasando un momento muy difícil aquí. Uh, because he's saying, why am I discouraged? Porque él está diciendo, ¿por qué estoy desanimado? He, he's feeling discouraged. Él se siente desanimado. He, his heart is feeling sad. Y su corazón se siente triste. And, and I was, you know, trying to 
do a little study here as to what was maybe causing this discouragement or this sadness in his heart. Y yo estaba tratando de estudiar la causa por qué él se sentía desanimado o la tristeza en su corazón. And so I read that it, it could have been that this he wrote this or this was he said this or expressed this. Y puede ser que él él escribió o le expresó esto. When when he was uh, being persecuted by his own son, cuando su propio hijo lo estaba persiguiendo, when his son uh, Absalom had risen up against him, cuando su hijo Absalón se, um, um, se levantó hacia él, it was trying to dethrone him, y le quería quitar el trono, was talking bad about him, estaba hablando mal de um, él, and and wanted to kill him, y lo quería matar. So you know maybe. Going through that, you know, situation with his own son. So, a lo mejor a través de esa situación con su propio hijo. I mean, you know, who's, you know, having your own son or child come against you. ¿Quién quiere que su propio hijo se ponga en contra de ellos? That would be quite discouraging, Eso right? Eso muy desanimante. You know, that could cause a lot of sadness in, in, in a parent's heart. Eso podría causar mucha tristeza en el corazón de un padre. So, maybe this is what David was going through when he wrote this. A lo mejor esto era lo que David estaba pasando cuando él escribió. No doubt David went through a lot of a, a lot of persecution. Y sin duda que David um, lo persiguieron mucho. You know, first his his own dad brothers didn't believe in him. Al principio su papá y sus hermanos no creyeron en él. Then King Saul was chasing him too. Y después el rey Saúl que también lo estaba persiguiendo. Then he had a lot of enemies all over the place. Y luego tenía muchos enemigos por todos lados. David's life was a life of of, of battles and wars. La la vida de David fue pura batalla y guerra. Uh, but but he doesn't stay in, in, in that discouragement or that sadness. Pero él no se queda en ese desánimo o ese um, tristeza. tristeza. He goes on to say, él después dice, I will put my hope in God. Pondré mi esperanza en Dios. Wow. He had no doubt a lot of motive to be discouraged and sad in his heart. Wow, sin duda alguna, él tenía muchas razones de estar desanimado y tristeza en su corazón. But when he looks to God, pero cuando él miró a Dios, when he looks to God's word, cuando él miró a la palabra de to Dios, God's promises, a las promesas de Dios, to the hope in God, de la esperanza en Dios, he's like, why am I discouraged? Él dice, ¿por qué estoy desanimado? Why is my heart sad? ¿Por qué está mi corazón triste? I don't have to be discouraged. Yo no tengo que estar desanimado. I don't have to be sad. Yo no tengo que estar triste. I have a mighty God. Yo tengo un Dios poderoso. I have a loving father un padre amoroso, whom I can put my hope in a quien yo le puedo, uh, confiar. and he's going to help me, y él me va a ayudar. and he's going to help get me through whatever I'm going through. The God that helped me defeat the, the lions and the bears and El Dios que me ayudó a sobresalir con los leones y el oso. And all those animals that came against the sheep. Y todos esos animales que venían en contra de los uh, borre borregos. Mm -hmm. and, and the God that, that uh, brought me from, from the, the pasture when, when, um, when everybody else had forgotten about me. Y el Dios que me trajo a pastorear cuando, Dios ya se, cuando todos se hubieran olvidado de mí. And the God that, that helped me defeat Goliath. Y el Dios que me ayudó a vencer a Goliath. And no doubt he just started remembering all the times that God had, that God had helped him. Y sin duda alguna, él empezó a recordar todas esas veces que Dios le había ayudado. And, and then he said, I will put my hope in God. Y él dijo, pondré mi esperanza en Dios. Once again. Una vez más. Just like he's helped me so many times. Así como él me ha ayudado tantas otras veces. He will help me again. Él me ayudará de nuevo. I will praise him again. Lo alabaré de nuevo. My Savior. Mi Salvador. And God. Y mi Dios. Wow, what an amazing declaration. Wow, qué declaración tan asombrosa. You know that. Even when he has every reason to be discouraged and sad, aun cuando tiene todos los motivos de estar triste y desanimado, and say I quit, y decir yo me rindo, I give up, ya me rindo, I can't do this anymore, ya no lo but he says, I will put my hope in God. Pero él dice, pondré mi esperanza en Dios. I will praise him again. Lo adoraré de nuevo. See, we don't need to be discouraged. No tenemos que estar desanimados. We don't need to be sad. No tenemos que estar tristes. We don't need to be depressed. No tenemos que estar en depresión. We don't need to, you know, be in defeat. No tenemos que estar en desafío. We don't need to walk around with our head hanging low. No tenemos que caminar con 
nuestra cabeza colgando hacia abajo. In God. Y Dios. In God. Oh, in Dios. We have everything. Tenemos todo. That we need. Lo que necesitamos. You know, and there's so many scriptures. Y hay muchas escrituras. To back up that one scripture. Para respaldar esa escritura. But there's one, that, one other scripture that I want to share with you tonight. Pero hay otra escritura que quiero compartir hoy. Uh, that blesses me so much. Que bendice mi vida mucho. And it's uh, Jeremiah 29.11. Y es Jeremías 29.11. Uh, and in the New Living Translation, y en la nueva viviente, it says, dice, For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Dice así, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para bueno y no malo. Para darles un futuro y una esperanza. Wow, what an amazing promise from God. Wow, qué promesa tan poderosa de Dios. That He has plans for us. Que tiene planes para nosotros. That if, if we are here, que si estamos aquí, it's because, you know, there was a plan that was formed in God's heart for us to be here. Es porque... Fue un plan formado en el corazón de Dios de que nosotros estuviéramos aquí. We weren't born by accident. No fuimos uh, nacidos por accidente. Or oops. <laughs> o un oops. You know, we were born because God predestined us to be born. Nacimos porque Dios nos predestinó ver nacido. Because there was a plan. Porque había un plan. That was birthed in God's heart. Que fue nacido en Dios. And put into action. Y puesto en acción. And that's why we are here. Yes. Por eso estamos aquí. And, the, and God's plan for us. Y el plan de Dios para nosotros. The word of God here says that it's a plan for good. Aquí dice, es un plan para bien. And not for disaster. Y no para mal. In other words, not for failure. En otras palabras, no para ser un fallar. Fracaso. Uh, fracaso. You know, because that's what that means to me. Porque eso es lo que eso significa para mí. But God has given us a future. Pero Dios nos ha dado un futuro. A future with hope. Un futuro con esperanza. And you know what? Our hope is Christ. Y nuestra esperanza es en Cristo. Our hope is Jesus Christ. Y nuestra esperanza es Cristo Jesús. So why then? Are we feeling hopeless? Entonces, ¿por qué nos sentemos sin esperanza? Well, let's go back to our thought or our thinking process. Volvamos a nuestro proceso de pensamiento. The Bible says La Biblia dice, uh, that a man, so is a man as he thinks in his heart. Que así es un hombre, así un hombre piensa en su corazón, así mm -hmm. será. So a man, uh, as a man thinks in his heart, so shall he be. So así como un... Un hombre piensa en su corazón, así será. Yeah, exactly. So if the enemy, so si el enemigo, if Satan, Satanás, can get us to think that we are failures, nos puede hacer pensar que somos un fracaso, if he can get us to think that we can't do it, si nos puede lograr hacer pensar que no podemos, if he can get us to think negative, si nos puede hacer pensar negativo, if he can get us to think that we're never going to succeed, si nos puede hacer lograr que nunca vamos a cumplir algo, that, you know, um, our life is a total mess, que nuestra vida es un total fracaso, that we're never going to get ahead, que nunca vamos a avanzar, that we're never going to prosper, that God's blessing is not for us. That we're never going to be happy. That I'm never going to get. Uh, I'm never going to be healed. That I'm never going to be delivered. So the enemy can get us to think negative. Si el enemigo nos puede hacer pensar negativo, then guess what? ¿Qué creen? That's exactly what we're going to live. Eso es exactamente lo que vamos a vivir. We can't. No podemos. We won't. No lo vamos a hacer. We don't have. No lo tenemos. And so forth. Y etc. So that's why it's so important. Por eso es tan importante. That we win this battle in our mind. Que nosotros ganemos esa batalla en nuestra mente. And that we do not allow. Y que no permitamos. The negative thoughts that come from the devil. Los pensamientos negativos que vienen del diablo. To remain there. Y que se queden aquí. And then they begin to 
you know, just flow through our lives. Y que después empiecen a fluir en nuestra vida. So I ask you today, so yo, yo les pregunto, those of you who are watching today, aquellas que nos están viendo, what are, what are your thoughts? ¿Cuáles son tus pensamientos? What are the thoughts that you have been thinking? ¿Cuáles son los pensamientos que tú has estado pensando? Have you been entertaining the negative thoughts that the enemy has placed in your mind? ¿Has estado entreteniendo esos pensamientos negativos que el enemigo ha puesto? Um, what's the point? Oh, ¿Cuál es el punto? You know, why... why why do I keep on? Why do I keep on? Why do I keep on? I might as well go back. I might as well give up. If we can change our thoughts, si nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos, then we can change our outcome. Podemos cambiar lo que, um, el resultado. El resultado. Did you get that? I think this this is something you should write down. Eso es algo que deben de apuntar. If we can change our thoughts, si cambiamos nuestros pensamientos, we can change our outcome. Podemos cambiar nuestro resultado. If you're not happy with the outcome in your life, si no estás feliz con el resultado de tu vida, if you're not happy with 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 you know the life that you're living in the moment, si no estás feliz en viviendo el momento de tu vida, or maybe a certain area of your life, o a lo mejor una cierta área de tu vida then maybe you need to start thinking about what kind of thoughts you're having in regards to that area of your life. Maybe you need to change those thoughts. A lo mejor que esos pensamientos. And in the measure that you begin to change those thoughts, y conforme vayamos cambiando nuestros pensamientos, your outcome is going to change. No, nuestro resultado va a cambiar. We must begin to believe and think Debemos comenzar a pensar y a creer that we will succeed. Que tendremos éxito. That we will be happy. Que nosotros sí seremos felices. That we will do it. Que sí podremos hacerlo. Or that we will have it. O que sí lo obtendremos. That we will accomplish it. Que sí lo cumpliremos. That we can prosper. Que sí prosperaremos. And we will prosper. Que sí prosperaremos. That we can be happy. Que sí sea feliz. That we can be free. Que sí pueda ser libre. That we can be healed. Y que sí pueda ser sanado. And, and, and all the good things that God has promised us in his word. We need to begin to think those things. Debemos empezar a pensar esas we need cosas. to begin to believe those things. Debemos empezar a creer esas cosas. And not just think them, y no nomás pensarlas. but begin to vocalize them. Pero, uh, decirlas. Begin to say them and declare them. Declararlas. Because once again, Porque una vez más, there is power in our words. Poder en nuestras palabras. And we need to speak that life. Y debemos de hablar. Speak that y ese logro and speak that success y ese éxito into our own lives en nuestra propia vida now that doesn't mean that everything's going to be perfect y eso no significa que todo va a ser perfecto and that you won't ever have a won't ever have a bad or difficult moment in your life y que nunca tendrás un momento malo o difícil but it's a good start pero es un buen comienzo it's a good habit to es, learn es un buen hábito para poder aprender to make sure that you know our thoughts are God's thoughts que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. That our thoughts are the the those plans that you know that God has for us. Que nuestros pensamientos sean esos planes que Dios tiene para nosotros. And that it be His thoughts that we entertain in our minds. Y que sean sus pensamientos los que entretengamos en nuestra mente. Is, would, wouldn't that be amazing? Eso no sería asombroso. You know to entertain God's thoughts in our mind. Que entretener los pensamientos de Dios. You know God says that you can do all things through Christ. Porque Dios dice puedes hacer todo en Cristo Jesús. So that's the thought that we need to entertain in our mind. Porque esos son los pensamientos que tenemos que entretener en nuestra mente. I can do all things to Christ. Yo puedo hacer todo por Cristo. I can do all things to Christ. Yo puedo hacer todo por Cristo. I, me, yo, me, yo, me, yo, yo, yo. I can do all things. Yo puedo hacer cualquier cosa. Through Christ. Por Cristo. Who strengthens que me. Da fortaleza. Can you imagine if you just begin to entertain God's thoughts. En pies, en Piensen que si pueden detener sus pensamientos de Dios. Wow. The, the, God's thoughts are just going to strengthen you. Wow, los pensamientos de Dios nos van a dar fuerza. You know, it's like, like, remember for those of us that grew up watching Popeye, the cartoon Popeye? Uh -huh. Acuérdense <laughs> aquellos que crecieron viendo la caricatura de Popeye. And, you know, Brutus would come in there and just give him a good whooping, right? And Brutus would come in there and give him a good whooping, right? And Brutus would but, but all of a sudden he get his hand on a can of spinach. Pero solamente agarraba un, una lata de espinacas. Uh -huh. And open it up and just y lo abría y se lo y gobble up the spinach. 
Y se acababa todas las espinacas. And then what would happen? ¿Y qué pasaba? Muscles right, right here. Muscles, you know? ¿verdad? And all of a sudden, you know, he would defeat Brutus. Y de repente, él le ganaba a Brutus. You know, so... God's word. Así que la palabra de Dios. You know that's what it does to us. Eso es lo que no, la hace a nosotros. When we entertain God's thoughts in our minds. Cuando entretenemos los pensamientos de Dios en nuestra mente. It will strengthen us. Nos dará fuerza. It will fill us up with faith. Nos llenará con fe. You know so that then we can live a victorious life. Para así poder vivir una vida victoriosa. So we must not allow Satan's negative thoughts. So no debemos de permitir los pensamientos negativos de Satanás to linger in our minds. Que permanezcan en nuestra you know, mente. linger is like they kind of hang around. Um, <laughs> pensar, bueno, que permanezcan en nuestra mente nomás es que ahí esté nomás colgado. Once, once again, remember, you know, when we have parties. Acuérdense cuando tenemos fiestas. And sometimes you're ready for the party to be over. Y a veces ya estás listo que ya termina la fiesta. And sometimes you have some people that kind of linger there. Pero a veces tienes esa gente que, que nomás se queda allí. Like they don't want to go yet. Como que todavía no quieren ir a la fiesta. Like, okay, I'm tired of them. Y te como, ok, ya estoy cansada. You know, they're just kind of hanging around there. Y ahí nomás están sentados. Well, we, can, we don't want to let Satan's thoughts linger on in our minds. No queremos que los pensamientos de Satanás vengan y nomás se queden allí. Or much less dwell in our minds. O que uh, per, uh, per, ah, per, permanezcan okay. allí. Mm -hmm. because, because then we risk porque entonces arriesgamos that we begin to speak them into existence. Arriesgamos que empecemos a hablarles en existencia. Yeah, we give them life. Les damos vida. See, their thoughts son pensamientos. But when we begin to speak them, pero cuando empezamos a hablarlos, we're giving them life. Les estamos dando vida. We're speaking life into those thoughts. Les estamos dando vida a esos pensamientos. So what we need to do, so lo que tenemos que hacer, is we need to push those negative es thoughts. Empujar esos neg pensamientos negativos. Push them out of our minds. Empujarlos fuera de nuestra mente. And 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 nail them on the cross. Y clavarlos a la cruz. And say, y decir, with your help, Jesus, con tu ayuda, Jesús, I can, yo puedo, and I will make it. Y lo lograré. And that's exactly y eso es exactamente what's going to happen. Lo que vamos a hacer. Because we have the power to speak our thoughts into existence. Porque tenemos el poder de hablar a vida a nuestros pensamientos. So you know what, ladies? Así que saben qué, mujeres? We have hope. Tenemos esperanza. We have hope. Tenemos esperanza. We don't have to live hopeless. No tenemos que vivir sin esperanza. We don't have to let hopelessness um, control us. No tenemos que dejar que que sentirnos sin esperanza nos controle. We have hope. Tenemos esperanza. And that hope y esa esperanza is Jesus. es Jesús. So I invite you tonight so los invito en esta that noche. you open up your heart que abra su corazón. to hope a la esperanza. to the hope that we find in Jesus. La esperanza que encontramos and en that Jesús. no matter what it is that you're going through y que no, importa lo que estemos pasando. no matter what challenge you're going through no importa el reto que estemos pasando. and how long you've been going through it y el tiempo que hemos estado pasando. that you keep Keep your eyes on Jesus. Que pongas tus ojos en Jesús. And that you can say like David. Y que puedas decir como David. I will put my hope in God. Yo pondré mi esperanza en Dios. I will praise him again. Yo lo alabaré de nuevo. My Savior and my God. Mi Salvador y mi Dios. And you are going to see God's miracles in your life. Y tú verás los milagros de Dios en tu vida. You know, we, we can look around this around our country Podemos ver alrededor de nuestro and, país. And, 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 for, and all of a sudden just feel hopelessness y de repente sentirnos sin esperanza. like oh my gosh things are so bad Como decir, Ay, las cosas de verdad están mal. like you know this bad Esto está mal. but you know what Pero sabes qué? Jesus is our hope Jesús es nuestra esperanza. And though things may look bad, y aunque las cosas se vean mal, we put our hope in God. Ponemos nuestra esperanza en Dios. And we trust that He will help us y again. Y confiamos en que Él nos ayudará de nuevo. That He will give us the victory that we need. Que nos dé la victoria que necesitamos. In all the areas of our lives. En todas las áreas de nuestra vida. Even for our country. Aún en nuestro país. And for the world. Y para el mundo. So I want to invite you tonight. Se los quiero invitar hoy. Let's just take a moment to pray. Vamos a tomar un momento para orar. Right where you're at. Allí donde estás. You know, if, if you've been experiencing this, si has estado experimentando if you've been esto, speaking this, si has estado hablando you know, esto, let's just say, God, forgive me. Hay que decir, Dios, perdóname. Forgive me for entertaining the devil's negative thoughts in my mind. Perdóname por entretener los pensamientos del diablo en mi mente. And, and, and forgive me for, for, 
for speaking them y perdóname por verlos hablado and, and maybe even speaking them into existence into our lives y aún hablarlos en existencia en nuestras vidas but we can begin today to nail them on the cross of Calvary pero podemos empezar hoy a clavarlos a la cruz del Calvary and today that's today so <laughs> today, hoy, today we can begin to speak the life y hoy podemos empezar a hablar vida today we can begin to receive God's thoughts for us. Y hoy podemos empezar a recibir los pensamientos and, de Dios. And you may say, well, how do I know what God's thoughts are? Y puedes decir, pues yo no sé cuáles son los pensamientos de Dios. Read God's word. Lee la palabra de Dios. Read God's word. Lee la palabra de Dios. And there you will find y ahí encontrarás God's thoughts for you. Los pensamientos de Dios and para those ti. are the ones that you need to entertain in your mind. Y esos son los que tú tienes que entretener en and tu mente. And those are the ones that you need to speak to existence in your life. Y esos son los que tú tienes que hablar en existencia para tu vida. So, Close your eyes and so let's just pray. Heavenly Father, Padre Celestial, I just thank you for this word, Lord. Te doy gracias por esta palabra. And I receive it from you, Lord. Y yo lo recibo para mí, because Señor. I acknowledge Porque yo reconozco that I that there is such a battle in my mind. Que hay una, una batalla en mi mente. And the enemy is constantly attacking my mind. Y que el enemigo está constantemente atacando mi mente. And, 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 and trying to make me feel that 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 I'm hopeless. Y hacerme sentir que no tengo esperanza. That it's useless. Que es um, que no tiene caso. And that there's so much failure in my life. Y que hay mucho fracaso en mi vida. And 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 there are moments when I I I I want to quit. I want to give up. Y hay momentos donde me quiero rendir. But I thank you. Pero te doy gracias. Because you show me. Porque tú me has mostrado. That you've called me to be successful. Que tú me has llamado a ser alguien victorioso. That you've called me to overcome. Para sobresalir. That you've called me to have victory. Que me has llamado para, ser, para tener victoria. And that I can do all things. Y que puedo hacer todas las cosas. Through Christ who strengthens me. A través de Cristo Jesús que me da victoria. That I have hope. Que yo tengo esperanza. There is a hope for me. Que sí hay esperanza para mí. And that hope. Y esa esperanza. Is Jesus. Es Jesús. Jesus is my hope. Jesús es mi esperanza. And I thank you for that hope. Y te doy gracias por esa esperanza. And today I want to say like David. Y hoy quiero decir como why am I discouraged? Porque estoy desanimado. Why is my sad, my heart sad? Porque está mi corazón triste. I will put my hope in God. Yo pondré mi esperanza I en Dios. will praise Him again. Yo lo adoraré de nuevo. My Savior and my God. Mi Salvador y mi Dios. Because He has plans for me. Porque él tiene planes para God mí. has plans for me. Dios tiene planes para mí. Plans of good. Planes de bien. Plans of of, of victory. Planes de victoria. Plans of, of a future and hope for me. Planes de futuro y esperanza para mí. And that's why I can put my hope in him. Y por eso puedo poner yo mi esperanza en él. Lord, I pray for all the women. Dios, oro por cada mujer. That are connected right now. Que está conectado ahora. And even those that maybe will connect later. Y aún aquellas que se puedan conectar después. That you fill their hearts with hope. Que tú llenes su corazón con esperanza. That you fill their minds with with your thoughts. Que tú llenes sus pensamientos con tus pensamientos. And help them, Lord. Y ayúdala, Señor. To, to win that battle of their mind. A ganar esa guerra de la mente. That, that battle in their mind. Esa guerra en su mente. Of all those negative thoughts that come on a daily basis. Esos negativos pensamientos que vienen todos los días. That want to tear them down. Que las quieren uh, derrotar. That want to discourage them. Que las quieren desanimar. That want to defeat that want to crush them and, 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 and just lead them astray but Lord I pray that today give us victory in our mind and help us to be able to to distinguish the thoughts that come from the enemy. Y ayudamos a distinguir los pensamientos del enemigo so that we can nail them on the cross para poderlos clavar a la cruz. that we can just dispose of them que nos podamos despojar de ellos and that today we can we can fill our minds y que hoy podamos llenar nuestra mente with the good thoughts con los pensamientos buenos with the godly thoughts con los pensamientos de Dios the, 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 the powerful thoughts con los pensamientos poderosos that God has for us que Dios tiene para nosotros so that as we 
change our thoughts que la, en el modo que cambiamos nuestros pensamientos and change our words y cambiamos nuestras palabras we can also change the outcome of our lives también podemos cambiar el resultado de nuestra vida and we live no longer in failure y no más viviremos en fracaso no longer in defeat no más en, en uh, derrota but we live in victory pero vivimos en victoria in God's victory en la victoria de Dios in God's success en el um, éxito en el éxito de Dios in God's accomplishment en el um, acomplecimiento de Dios logros. o logros de Dios in all the areas of our en lives en todas las áreas de nuestras vidas and I ask you this y te pido esto for me para mí and for all the precious women y para todas las mujeres preciosas that are receiving this, que, this devotional tonight están recibiendo este devocional hoy thank you because we have hope gracias porque tenemos esperanza we are not hopeless no estamos sin esperanza we have hope tenemos esperanza in Jesus in Jesus amen and amen, amen. amen. Wow, amen. I'm so blessed with today's devotional. Wow, yo sí fui muy bendecida por el devocional de hoy. I truly needed that. Y en verdad lo necesitaba. And I pray that you too have been blessed. Y oro que usted también haya sido bendecida. And you can take this word. Que puedas tomar esta palabra. And you can put it to action. Y ponerlo en acción. Execute it in your life. Y uh, ex Ejecuta. Ejecuta la <laughs> Amen. Amen. Well, we want to thank you for joining us tonight. Les queremos dar las gracias por uh, unirse con nosotros. Uh, if you want to give to the Lord, si quieren dar al Señor, uh, you have tithes or offerings that you want to give. Si tienen diezmos o ofrendas que quieren dar, you can do so. Lo pueden dar by following the instructions that you'll find on the screen. Siguiendo las instrucciones en la pantalla. And know that God blesses a cheerful giver. Y sepan que Dios bendice al dador alegre. And God blesses the those that or God honors those that honor him. Y Dios honra a aquellos que lo honran. So we love you, we los bless amamos, you. Los bendecimos. I uh, pray that you have a wonderful and blessed week. Oramos de que tengan un uh, bendecido semana. And we will see you next Monday. Nos veremos el próximo lunes. So God bless you, bye bye. Dios bendiga, adiós. Jesse.